السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ان دا کلاس آف فنڈامنٹل فزیکل کیمسٹری سو وی آر اسٹڈنگ کوانٹم میکینکس ہم کوانٹم میکینکس کے چیپٹر میں سے ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن پڑھ رہے ہیں آف ڈیول نیچر آف میٹر اور یہ اس کا پارٹ تھری ہے اس سے پہلے ڈیول نیچر آف میٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم اس سے ریلیٹڈ دو لیکچر جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ تیسرا لیکچر ہے ڈیول نیچر آف میٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے اور اس میں ہم ایک اور ایکسپیرمنٹ وچ از دی تھامسن ایکسپیرمنٹ اس کو اسٹڈی کریں گے تو پچھلے دونوں لیکچرز میں ہم نے ڈیول نیچر آف میٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے ڈیویسن اور جرمر کے میتھڈ کو ڈسکس کیا تھا اور ڈیویسن اور جرمن نے بھی 1927 میں ہی پروو کر دیا تھا بائی مینس آف این ایکسپیرمنٹ تو جب وہ دونوں ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اسی اسنا میں یعنی 1927 میں ہی تھامسن بھی ڈیول نیچر آف میٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور تھامسن نے کیا کیا ہی پاسٹ آ اسٹریم آف فاسٹ موونگ الیکٹرون تھرو آ میٹل فوائل انہوں نے بھی ایک ایکسپیرمنٹل سیٹ اپ لگایا جو کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی اس کی سمپلسٹ ریپرزینٹیشن ہے تھامسن کے ایکسپیرمنٹ کی اور اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتھوڑ ہے اور کتھوڑ کو ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرون بیم پروڈیوس کرنے کے لیے اب یہ الیکٹرون بیم کتھوڑ سے امرج ہو کے یہ ایکسلریٹنگ الیکٹروڈ کی طرف بڑھتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکسلریٹنگ الیکٹروڈز کا یہاں پہ کیا کام ہے تو آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرون بیم کے اوپر نگیٹو چارج ہوتا ہے تو اس ایکسپیرمنٹ میں یہ ضروری ہے کہ الیکٹرون جو ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے تو ان کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے پھر ہم یہ الیکٹرون ایکسلریٹنگ الیکٹروڈ یوز کرتے ہیں اور ان ایکسلریٹنگ الیکٹروڈ کو ہم پازیٹیو پوٹینشیل پہ رکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرونز کے اوپر نگیٹو چارج ہوتا ہے تو یہ پازیٹیو چارج الیکٹروڈ کی طرف پھر بہت تیزی سے موو کرتے ہیں اچھا تو جب یہ فاسٹ موونگ بیم آف الیکٹرون ناؤ دس ول موو ٹوورڈز اے میٹل فوائل یہ ایک میٹل فوائل کی طرف بڑھتی ہے اور میٹل فوائل سے جب یہ ٹکراتی ہے تو الیکٹرون بیم جو ہے وہ ڈیفریکٹ ہو جاتی ہے اور ڈیفریکشن کے بعد یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ہم نے یہ ایک فوٹوگرافک پلیٹ لگائی ہوتی ہے تو یہ اس کا ڈیفریکشن پیٹرن جو ہے اس کے امپریشنز اس فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایکسپیرمنٹ تھامسن نے کنڈکٹ کیا اور جو امپریشنز پھر فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر اس ڈیفریکشن پیٹرن آف الیکٹرون بیم کے آئے اس نے کیا کیا کہ پھر اس کو ڈیولپ کیا اچھا اب ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہوا اپون ڈیولپمنٹ دا پلیٹ شورڈ آ ڈیفریکشن پیٹرن کانسسٹنگ آف کانسینٹرک رینگس اراؤنڈ دا سینٹرل پوائنٹ تو اس فوٹوگرافک پلیٹ کو جب اس نے ڈیولپ کیا تو اس کو ڈیفریکشن پیٹرن جو ہے یہ رینگس کی فارم میں ملا یعنی فار ایگزامپل یہ جیسے ایک رینگ تھی پھر اس کے بعد اس نے یہ دوسری رینگ دیکھی اور یہ ان رینگس کا فار ایگزامپل جیسے سینٹرل پوائنٹ ہو تو اس طرح رینگس کی فارم میں ڈیفریکشن پیٹرن ملا لیکن دیکھیں وہ تھری ڈائمنشنل تھا تو یہاں پر پیپر میں یہ جو انٹینسٹی آف ڈائفریکشن پیٹرن یہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہے لیکن یہ کراس سیکشن ہے اس کا تو جب ہم کراس سیکشن میں لیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے ہمیں شو ہوتی ہے یہ ان دا فارم آف رنگس نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ جب رنگس کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ تھری ڈائمنشن میں جو انٹینسٹی آف ڈائفریکشن پیٹرن اپٹینڈ ہوئی ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں اور یہاں پر جو فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر انٹینسٹی آف ڈائفریکشن پیٹرن کو صرف ہم علامتی طور پر اس کے ایک کراس سیکشن کے طور پہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اب اس انٹینسٹی میں ڈائفریکشن پیٹرن کی جو انٹینسٹی ہے اس نے یہ دیکھا کہ اس میں میکسیما اور منم منیما ہے اور جیسے جیسے ہم سپیڈ آف الیکٹرون کو تیز کرتے ہیں تو وہ میکسیما اور منیما جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں ان میں ڈفرینس بڑھتا جاتا ہے فار ایگزامپل اگر ہم شروع سے چلیں تو یہ میکسیمم پھر یہ ایک منیمم آتا ہے پھر یہ ایک میکسیمم آتا ہے پھر یہ منیمم آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں منیمم اور میکسیمم یعنی منیما 
اور میکسیما کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیوں بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم سپیڈ آف الیکٹرون تیز کر رہے ہیں تو منیما اور میکسیما کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے اور پھر اس سائڈ پہ ود ڈکریز ان سپیڈ آف الیکٹرانک بیم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پھر منیما اپٹینڈ ہوگا پھر یہ میکسیما پھر یہ منیما پھر میکسیما اینڈ سو آن تو یہ اس طرح کا ڈائفریکشن پیٹرن جو ہے اس ایکسپیریمنٹ میں تھامسن نے اپٹینڈ کیا ٹھیک ہے اب یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے اس ایکسپیریمنٹ سے کہ یہ جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ الیکٹرانک بیم ویو کی صورت میں ٹریول کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اسی طرح کا ایک ایکسپیرمنٹل سیٹ اپ لگایا اب یہاں پر کتھوڈ ریز کی جگہ الیکٹرانک بیم کی جگہ اس نے ایکس ریز کو یوز کیا ٹھیک ہے اور ایکس ریز کا یہ میٹل فوائل کے گزر میں سے گزرنے کے بعد جو ڈائفریکشن پیٹرن تھا وہ بالکل ایسا ہی اپٹینڈ ہوا ٹھیک ہے یعنی ایکس ریز تو ریز ہے نا انہوں نے تو ویو نیچر شو کرنی ہی ہے رائٹ دیز آر دا ریڈیشنس لیکن اس سے جو ڈائفریکشن پیٹرن اپٹینڈ ہوا اور اس کی انٹینسٹی بھی دس واز سملر ٹو دی ڈائفریکشن پیٹرن اپٹینڈ وتھ الیکٹرانک بیم تو اس طرح سے اس نے یہ ثابت کیا کہ ایکس ریز سے جو ڈائفریکشن پیٹرن اپٹینڈ ہوا وہ سملر تھا اس ڈائفریکشن پیٹرن کے جو الیکٹرانک بیم سے اپٹینڈ ہوا لیکن ایکس ریز جو ہیں وہ ریڈیشنس ہیں اور الیکٹرانک بیم جو ہے اس کے اندر پارٹیکلز ہیں یعنی الیکٹرون کو ہم مٹیریل پارٹیکل کے طور پہ لیں گے بیکاز اٹ از ہیونگ اے سرٹن ماس تو اس ایکسپیرمنٹ سے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جو میٹر کے پارٹیکل ہیں فار ایگزامپل الیکٹرانس دے کین آلسو بیہیو لائک ویوس رائٹ اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو فردر ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ والا جو ڈائفریکشن پیٹرن ہے یہ الیکٹرانز الیکٹرانک بیم سے ہی اپٹینڈ ہوا ہے اس نے کیا کیا کہ اس اس ڈائفریکشن پیٹرن کو اب چیک کیا بائی اپلائنگ میگنیٹک فیلڈ اور اس کا یہ اثر دیکھا گیا کہ میگنیٹک فیلڈ نے اس ڈائفریکشن پیٹرن کو ڈسپلیس کر دیا یعنی اپنی جگہ سے موو کر دیا ٹھیک ہے اور یہ پراپرٹی جو ہے وہ ایسا مٹیریل پارٹیکل شو کر سکتا ہے جو کہ چارج ہو اب الیکٹرون جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نیگیٹولی چارج ہیں سو دے ول بی افیکٹڈ دے ول بی ڈسپلیسڈ بائی میگنیٹک فیلڈ تو جو ہے وہ پھر اس طرح سے الیکٹرونز نے اس پراپرٹی کو ثابت کیا کہ یہ ہمارے پاس الیکٹرانک بیم ہے یہ ویو نیچر شو کر رہی ہے اور یہ الیکٹرانک بیم ہی ہے نہ کہ یہ کوئی دوسری ٹائپ کی ریڈیشنز ہیں جیسے ایکس ریز کیونکہ میگنیٹک فیلڈ نے اس ڈائفریکشن پیٹرن کو کر دیا تو اس طرح سے یہ تھامسن نے بھی انڈیپینڈنٹلی یہ پروف کر دیا کہ الیکٹرون جو ہیں وچ از اے مٹیریل پارٹیکل دس کین بیہیو لائک ویوس اور اس طرح سے ڈیول نیچر آف میٹر کو اس نے ویریفائی کر دیا سو اسٹوڈینٹس واز آل اباؤٹ ٹو ڈیز لیکچر وی ول میٹ ود انادر ٹاپک ان دا نیکسٹ لیکچر ٹل دین اللہ حافظ